సో ఒక ఎంపీగా మీరు నిజాంబాద్ మీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి చేసినటువంటి కార్యక్రమాల్లో కొన్ని విచ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు యువర్ హార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లోజ్ అనుకోండి మాతో కొన్ని షేర్ చేసుకుంటారా అంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎంపీకి ప్రత్యేకంగా ఇవి అంటూ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదండి కాకపోతే ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు నాకు నేనుగా ఏం చేశా అంటే నా ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి నేను ఇది చేస్తా అని ఒక మేనిఫెస్టో ప్రజలకు చెప్పడం జరిగిందనమాట అందులో మరీ ఎక్కువ కాకుండా ఓన్లీ ఫోర్ ఇష్యూస్ నేను చెప్పాను దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నిజామాబాద్కి రైల్వే లైన్ పెండింగ్ ఉంది అది తీసుకొస్తాను రెండోది ప్రతి ఇంటికి కూడా వాటర్ వచ్చేలా చూసుకుంటాను మూడోది ఇప్పుడు సాగవుతున్నటువంటి భూమిని తప్పకుండా చాలా పెద్ద స్థాయిలో మంచి ఇరిగేటెడ్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకొచ్చి ఆల్మోస్ట్ డబుల్ చేసే స్థాయికి తీసుకొస్తాం ఆ తర్వాత లాస్ట్ది ఏం చెప్పామంటే పసుపు పంట ఎక్కువ ఉంటుంది నిజామాబాద్ సైడ్ సో పసుపుకు సంబంధించి రా నేషనల్ లెవెల్లో ఒక బోర్డు క్రియేట్ అయ్యే విధంగా యాజ్ అన్ ఎంపీ ఐ ట్రై మై బెస్ట్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అని చెప్పాను ఓన్లీ ఈ ఫోర్ ఇష్యూస్ మేజర్గా అంటే నా మేనిఫెస్టోగా అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ పార్టీ అండ్ మై ఆనరబుల్ లీడర్ సైడ్ అవన్నీ ఎలాగూ చేయాలి యాజ్ అన్ ఎంపీ నా కమిట్మెంట్ టు మై కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అని ఇవి చెప్పాను అందులో మూడు అయిపోయినాయి రైల్వే లైన్ వచ్చేసింది ఇంటింటికి వాటర్ లక్కీలీ సీఎం గారు డిసైడ్ చేసి మిషన్ భగీరథ కింద ఇంటింటికి వాటర్ ఇస్తున్నాం అట్లానే ఇరిగేటెడ్ వాటర్ కూడా చాలా పెద్ద అవుతున్నాయి దాదాపుగా ఎయిటీ టు వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఎక్స్పెండిచర్తోనే చిన్నవి పెద్దవి బోల్డ్ అనే ప్రాజెక్ట్స్ నిజామాబాద్లో వచ్చాయి సో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో అంతకుముందు అరవై ఏళ్ళ క్రితం ఎట్లా అయితే పరిస్థితి ఉండేదో సాగు చేసే విషయంలో కానీ వాటర్ విషయంలో ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ నిజామాబాద్లో ఉంది అంటే లక్ష ఎకరాలు సాగు చేసే దగ్గర నుండి టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ సాగు చేసే స్థాయి వరకు వచ్చామన్నమాట సో ఇట్ ఇట్ ఇస్ మేడ్ ఎ రియల్ ఇంపాక్ట్ ఫోర్త్ ఇష్యూ పసు బోర్డు కోసం కూడా నేను చాలా చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను సో ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్కి వచ్చింది అది హోప్ఫుల్లీ ఇట్ షుడ్ బి డన్ సూన్ బట్ అది మన చేతిలో లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి Uh, all you can do is, you know, continuously దాని గురించి చెప్పడము మాట్లాడడము మినిస్టర్స్ని కలవడము రకరకాలుగా పొలిటికల్గా ప్రెషర్ బిల్డ్ చేసే ప్రయత్నం చేసాం పసుపు ఇంకా ఒక పదమూడు రాష్ట్రాల్లో పండుతుందండి ఇండియాలో కేరళ తమిళనాడు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర అటు అస్సాం మణిపూర్ హిమాచల్ ఇట్లా ఒక పదమూడు రాష్ట్రాల్లో పండుతుంది సో అందులో దాదాపు ఒక ఆరేడు మంది ముఖ్యమంత్రులని కలిసాం వాళ్ళందరూ కూడా కన్సెంట్ లెటర్ ఇచ్చారు ప్రియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ లైఫ్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ కసు బోర్డు పెట్టడానికి రాష్ట్రాలన్నీ ఒప్పుకుంటున్నాయి ముఖ్యమంత్రులు అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు ఇట్లా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ ఎ కన్సెన్సెస్ అనమాట సో ఇట్స్ అ లాంగ్ డ్రాన్ ప్రాసెస్ బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్ వాళ్ళకి కూడా సేఫ్టీ ఆఫ్ దియర్ ప్రొఫెషన్ సెక్యూరిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ బికాజ్ పండిస్తూ ఉన్నావు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కానీ ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఉన్నారు యూఆర్ బ్రింగింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ అంటే పసుపు పంట ఎట్లా అంటే అండి దాన్ని కమర్షియల్ పంట కింద ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు మనకు రైస్ ఏమో రెగ్యులర్గా అవసరం కదా సో అది గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇస్తుంది పసుపు మిర్చి ఇవన్నీ కూడా కమర్షియల్ పంటలుగా ఉంటాయి సో ఆ కమర్షియల్ పంటలకు ఏంటంటే కనీసం మద్దతు ధర అనేటటువంటిది ఉండదు సో దాంతో ఒక్క సంవత్సరం పదివేలు ఉంటుంది పసుపు రేట్ ఇంకో సంవత్సరం నాలుగు వేలు పడిపోతుంది సో అంత హ్యూజ్ లాస్ అన్నది రైతులకు వస్తుంది కానీ ఇన్పుట్ కాస్ట్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కదా ఏమి పండించడం ఈజీ కాదు కూలీల రేట్ పెరుగుతుంది వస్తువుల రేట్ పెరుగుతుంది రెగ్యులర్ ఇన్ఫ్లేషన్తో సహా ఇవన్నీ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి కానీ వచ్చేటటువంటి డబ్బులు మాత్రం దానికి తగ్గట్టుగా రావట్లేదు ప్రపోర్షనేట్గా పెరగట్లేదు కాబట్టి ఆ ప్రపోర్షనేట్గా పెరిగే విధంగా పసుపు కూడా మద్దతు ధర ఉండాలి ఇటువంటి అంశాల మీద ఎక్కువగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను సో హోప్ఫుల్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సమ్ డే సూన్ ఇప్పుడు కొంచెం మార్పు వస్తుందండి అంటే ఇన్సూరెన్స్ కానీ రైతులకు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా మన ప్రభుత్వం చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎంఫసిస్ మార్చుకుంది కాబట్టి పసుపు రైతులకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ కూడా సక్సెస్ అవుతానని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ మన ఆడవాళ్ళకి పసుపు లేకుండా ఒకరోజు కూడా గడవదండి అటు వంటల్లో కానీ పూజల్లో కానీ ఏ శుభకార్యంలో అయినా సరే ఎగ్జాక్ట్ పసుపు చాలా ముఖ్యం ఇండియన్ కల్చర్ అంటేనే పసుపు కదండి అంటే వీవేర్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడేమైపోయిందంటే ఎక్కడో కంబోడియా నుండి మనకు పసుపు వస్తుంది ఆ స్టేజ్కి వచ్చాం సో నేను అది కూడా డిమాండ్ చేశాను అసలు పసుపు ఇక్కడ పండుతుంది ఎందుకు అక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి ముందు ఇంపోర్ట్ బ్యాన్ చేయండి కరెక్ట్ అంటే దానికి అంతర్రాష్ట్రీయ అగ్రిమెంట్లు అవి ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి చేయలేమని అదో పాలసీ చెప్తారు బట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ మై బెస్ట్ అసలు మన పసుపే బెస్ట్ పసుపు దీన్నే మనం ప్రపంచానికి పంపించాలని ఇన్ఫాక్ట్ ఒక సందర్భంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ పంట మీద
अकंटारो दिन साधे वरकू मेरे दाने वनकाले उ डेफिनेट साधिस्टर थैंक यू रैलवे विषय में मनागार उठे आज चाल सतोष रैलवे वर्क अकौंट्स डिपार्टेंट लाइन मीद चाल तिगेवा सो डिंडगल वरंगल निजापेट अट इन निजाबाद की रैलवे लाइन वींट इट संथिंग मंद कलाो अभी कल ट्वेंटी इयर्स अभी जस्ट शांशन अंडिंग पेंग पे फोर इयर्स ऐम सो हापी We could get the money. We could get the line red and rail good achesi. Mm. Very happy. Le dante o comment chendi. Yappadi kapuru ma videos chooda lante subscribe chesi kundi.